Hola, clase. ¿Empezamos? Ser and estar. You are now ready to review and summarize the key differences in usage between these two verbs. Uses of ser. 1. Nationality and place of origin. Martín es argentino. Es de Buenos Aires. 2. Profession or occupation. Adela es agente de viajes. Francisco es médico. 3. Characteristics of people and things. José y Clara son simpáticos. El clima de Puerto Rico es agradable. 4. Generalizations. Es fabuloso viajar. Es difícil estudiar a la una de la mañana. 5. Possession. Es la pluma de Maite. Son las llaves de Don Francisco. 6. What something is made of. La bicicleta es de metal. Los pasajes son de papel. 7. Time and date. Hoy es martes. Son las dos. Hoy es el primero de julio. 8. Where or when an event takes place. El partido es en el Estadio Santa Fe. La conferencia es a las 7. Atención. Note that de is generally used after ser to express origin, possession, and the material something is made of. For example, Martín es de Buenos Aires. Es la pluma de Maite. La bicicleta es de Metal. Muy bien. Now let's review the uses of estar. Uses of estar. 1. Location or spatial relationships. El aeropuerto está lejos de la ciudad. Tu habitación está en el tercer piso. 2. Health. ¿Cómo estás? Estoy bien. Gracias. 3. Physical states and conditions. El profesor está ocupado. La puerta está abierta. 4. Emotional states. Marisa está feliz hoy. Estoy muy enojado con Javier. 5. Certain weather expressions. Está lloviendo. Está nublado. 6. Ongoing actions, meaning progressive tenses. Estoy estudiando para un examen. Ana está leyendo una novela. Ser and estar with adjectives. With many descriptive adjectives, ser and estar can both be used, but the meaning will change. Juan es Delgado. Juan está más delgado hoy. Here are another set of examples. Ana es nerviosa. Ana está nerviosa por el examen. In these examples, the statements with ser are general observations about the inherent qualities of Juan and Ana. He is thin. She is a nervous person. The statements with estar describe conditions that are variable. Juan looks thinner today. Ana is nervous because of the exam. Now here are a few adjectives that change in meaning when used with ser and estar. Malo, mala. La profesora es mala. The professor is bad. La profesora está mala. The professor is sick. Seguro, segura. El puente es seguro. The bridge is safe. Él no está seguro. 
He is not sure. Listo. Lista. El profesor es listo. The professor is smart. <coughs> El profesor está listo para ir de vacaciones. The professor is ready to go on vacation. Eso es todo por hoy. ¡Hasta la vista!